সরকারের কর্মচারী স্বামীজির তরফ থেকে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল উদ্দেশ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্রনাথ হাতে আমরা একান্ন হাজার এক টাকা তুলে দিলাম আমরা সবাই জানি যে বর্তমানে করোনা ভাইরাস তথা কোভিড নাইন্টিন যে একটা মহামারী চলছে এই উদ্দেশ্যে আমাদের সংগ্রাম চলছে শুধু আমাদের রাজ্য বা দেশে নয় এটা সারা পৃথিবী সহকারে এই পেয়াতে চলছে সুতরাং এই মহামারীকে উদ্ধার করার জন্য বা এই মহামারীকে হাত থেকে আমরা রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা প্রতিটি সংগঠন এনজিও মাধ্যমে আমরা কোনো কোনোভাবে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তোলার উদ্দেশ্যে জমা দিয়ে যাচ্ছি সুতরাং সবার সঙ্গে আমরাও সঠিক হলাম যাতে আগামী সংগ্রামে আমরা যে কোনোভাবে উত্তোলন হতে পারি ধন্যবাদ আমার নাম বিমল দেব বর্মা ত্রিপুরা উপজেলা কর্মচারী সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি আবার ধন্যবাদ আমরা ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যের টেট দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অর্থ সাহায্য আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে আমরা এই মাত্র তুলে দিলাম এক লক্ষ এগারো হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা অনলাইনে ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেমে আপনারা জানেন যে ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম সেই ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেমে আমরা ব্যাংকের আমাদের যে অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্টে গত পয়লা এপ্রিল থেকে দশে এপ্রিলের মধ্যে এই অর্থ সংগ্রহ হয়েছে যা আজকে আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে এই মাত্র তুলে দিলাম কোভিড নাইনটিন বা করোনা মহামারীতে সারা পৃথিবী আজ আতঙ্কগ্রস্ত এবং আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যের যারা মানুষ আমরা নিশ্চয়ই ভগবান বিশ্বাস করি আমরা আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই এই মহামারী থেকে আমরা উত্তরণ আমাদের হবে এবং আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব এবং বিশেষ করে যারা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা জড়িত আমাদের আপনারা জানেন স্কুলগুলিতে নূতন বর্ষ শুরু হওয়ার কথা এই বর্ষ শুরু হয়েও আমরা আজকে ক্লাস শুরু করতে পারিনি তো এরপরে যখনই আমাদের লকডাউন শেষ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী তেসরা মে পর্যন্ত লকডাউন ডেকেছেন সেই আহ্বানের পরে আমরা আশা রাখি আমাদের অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা সবাই আমাদের এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে স্কুলগুলিতে আমরা আমাদের ক্লাস চালু করতে পারবো এবং ছাত্রছাত্রীদের যতটুকু সম্ভব আমরা তাদেরকে এই পাঠদান করা করিয়ে তাদেরকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পারবো এই বিশ্বাস ত্রিপুরা টেক টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করছে অর্থ প্রদান এটা অব্যাহত রয়েছে আজকে সকালে অজয় বিশ্বাস এসেছিলেন প্রাক্তন এমপি ওনার একটা সংগঠন আছে সিএফটিউআই এই সংগঠন থেকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন টিউইউকেএস ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতি তারা একান্ন হাজার এক টাকা দিয়েছেন ত্রিপুরা টেট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ওনারা এক লক্ষ এগারো হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা দিয়েছেন এছাড়া জ্যোতির্ময় দেবনাথ পাঁচ হাজার টাকা প্রাক্তন শিক্ষক আশুদেব দাস উনি একজন অফিসার উনি দশ হাজার টাকা দিয়েছেন ওনার বিশেষের বলায় কারণ উনি আলাদাভাবে সংগঠনের মাধ্যমে অর্থ অর্থ প্রদান করেছেন কিন্তু ওনার মিসেস বলায় আবার দশ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর তাঁতরে জমা দিয়েছেন অনিমা কর চৌধুরী পিআই উনি দেড় হাজার টাকা দিয়েছেন শিশু বিয়ার এলামনি অ্যাসোসিয়েশন তারা প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা তারা তিরিশ হাজার এক তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছেন তো এরকম গভর্নমেন্ট অ্যাডভোকেটস অ্যান্ড ত্রিপুরা বিজেপি ল অ্যান্ড লিগেল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট টোটাল একশো ছয় জন লয়ার তারা পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন মিলন দে দত্ত বারো হাজার টাকা দিয়েছেন প্রভাতী পেট্রোলিয়াম এগারো হাজার টাকা দিয়েছেন শিশি ডেভেলপার্স অনিন্দিতা চক্রবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি টিচার পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন এরকমভাবে বহু অর্থ আপনার মুখ্যমন্ত্রী তান তহবিলে বিভিন্ন কর্নার থেকে আসছে এবং পনেরো তারিখ পর্যন্ত আজ হলো ষোলো তারিখ পনেরো তারিখ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তান তহবিলে আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে পনেরো তারিখ পর্যন্ত যেগুলি জমা পড়েছে কালকে বিকেলের দিকে যেগুলি পড়েছে এখনও ইয়ে হিসাব হয়নি তো এরকমভাবে বিভিন্ন মানুষ সংস্থা এনজিও ব্যক্তিগতভাবে সবাই মুখ্যমন্ত্রীর টাউন তহবিলে অর্থ প্রদান করছেন এবং সাথে সাথে 
এই ত্রাণ তহবিলের অর্থ পেয়ে আমাদের সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেও যারা দুস্থ মানুষ তাদের সেবায় অর্থ প্রদান করছেন আপনারা জানেন যে যেগুলি বারোটা অ্যাসপিরেশন ব্লক রয়েছে যেখানে বিরানব্বই হাজার গরিব মানুষ রয়েছে ট্রাইবেল উপজাতি এলাকায় সেখানে উনি সব পরিবারকে তাদের অ্যাকাউন্টে পাঁচশো টাকা করে এই মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদান করেছেন এছাড়া আপনারা জানেন যে বহির রাজ্যে বহির রাজ্যে যারা আমাদের ত্রিপুরার মানুষ রয়েছে ত্রিপুরার মানুষ রয়েছে বহির রাজ্যে এর মধ্যে কালকে পর্যন্ত এক হাজার একচল্লিশ জনকে অর্থাৎ সাতশো বিশ পরিবারের এক হাজার একচল্লিশ জন মানুষকে তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে তারা যে বিভিন্ন রাজ্যে বহির রাজ্যে রয়েছে তাদের চল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশো আঠারো টাকা প্রদান করেছে তো বিভিন্ন রকম যেমন হকারদের প্রদান করেছে পত্রিকা হকার এরকম বিভিন্ন সংগ বিভিন্ন মানুষকে যাবার আবার প্রদান করেছে যা আমাদের রাজ্যে নয় অথচ আমাদের রাজ্যে বসবাস করছে ইনভার্টার শ্রমিকরা এটা হতে পারে যে অন্য রাজ্যের লোককে কেন আমরা সাহায্য করব কারণ এরও আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা রয়েছে তারা যদি ব্রিক না বানাতো তাহলে আমাদের রাজ্যের এই যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্স স্তব্ধ হয়ে যেত সেই জন্য সরকার সাইলেন্ট স্পেক্টরে থাকতে পারে না আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি কালকে থেকে জানলেন আপনারা সুদিন রাত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন তেসরা মে পর্যন্ত লকডাউন থাকবে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সবাইকে চলতে হবে আগে যেরকমভাবে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলেছি এবং ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছি এখনও তাই করতে হবে এবং এই জন্য আমরা শিক্ষা দপ্তর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তারা কিন্তু স্কুলে যেতে পারছে না লকডাউনের আগে থেকেই আমরা সতর্ক রাখার জন্য আমরা সতেরো মার্চ থেকে আমরা স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম এখন আমরা আঠারো এপ্রিল থেকে আমরা চিন্তা করেছি যে আমাদের যে টিভি চ্যানেলগুলি আছে দূরদর্শন বা টিভি চ্যানেল এদের মাধ্যমে আমরা অনলাইন ক্লাস ছেলে মেয়েরা বাড়ি থেকেই এই এই ক্লাসগুলি কিভাবে হচ্ছে কি না হচ্ছে সব দেখতে পারবে এবং তারা এই ক্লাসগুলি আমরা শুরু করছি যাতে তারা আপডেটেড থাকে আমরা একদিকে রেকর্ডিং আবার আমাদের অনেক শিক্ষক নিজের থেকে এসে বলছে আমি লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে আমি ডাইরেক্ট ছেলে মেয়েদের আমি সিলেবাস সম্বন্ধে বা স্টাডি বই সম্বন্ধে সব কিছু বলবে এটা আমরা করছি এবং অন্যান্য সময় আমরা সামার ভ্যাকেশান ডাকতাম এবার আমরা সামার ভ্যাকেশান ক্যান্সেল করে দিয়েছি কেন ক্যান্সেল করেছি এমনিতেই ছুটি হয়েছে সুতরাং আর নতুন করে আমরা সামার ভ্যাকেশান ডাকছি না এবং স্কুল খুললেও স্কুল কলেজগুলিতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে আমরা এই ব্যাপারে কি করা যায় গতকাল আমরা মিটিং করেছি সেটার ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি কি করা যায় আমরা কেউ কেউ ভাবছে যে এক লাখ একটা ক্লাসে যদি চল্লিশ জন থাকে সেই ক্লাসে যাতে পনেরো জন বিশ জন ক্লাস করবে পরের দিন আরেকটা গ্রুপ আসে ক্লাস করবে তো এরকমভাবে চিন্তা ভাবনা করছে যাতে আমাদের আগে জীব আগে মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মানুষের কে বাঁচাতে হবে এটাই আমাদের মূল মনমন্ত্র সে এটাকে এই মন্ত্রকে সামনে রেখে আমরা এগুচ্ছি এই বিভিন্ন রকম এবং ত্রাণ সামগ্রী নিয়েও বিভিন্ন রকম সংস্থা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে তারা বিভিন্ন ব্যক্তিগতভাবে এবং এনজিও এবং বিভিন্ন রকম সামাজিক সংস্থা তারা দান করছে তো যারা এই মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল সহ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তাদেরকে সবাইকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি 